viewers welcome back to my channel philomac for easy mathematics so nammal last video il cheyidathu plus 2 ile first chapter aayittulla relations and functions ennu parna chapter ile endana equivalence relation ennalla thellamana nammal padichathu appo idile adu vechittulla solved problems um adu pole thanne unsolved problems um discuss cheyan pogunnathu okay so an other question ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആർ സെറ്റ് ഇസെഡ് ഓഫ് ഓൾ ആർ ഇൻറ്റീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റീച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് സിം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കണം ഓക്കെ സോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ ഈ റിലേഷനിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്സീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ പേർ എക്സ് എക്സ് ആറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് റിഫ്ലക്സീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ സോ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഒരു ഇൻഡീച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ആസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡീച്ചർ ആണെന്നാണ് സോ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വൈഡ സ്ഥാനത്തും എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ ഇവിടെ എക്സ് ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്താ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയാൽ പൂജ്യം അല്ലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം പോയാൽ പൂജ്യം സോ എക്സ് നിന്ന് എക്സ് പോയാൽ പൂജ്യം അതെന്താണ് പൂജ്യം ഒരു ഇൻറ്റീച്ചർ ആണ് അല്ലെ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റീച്ചർ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റീച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എക്സ് ആ ഒരു റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻറ്റീച്ചർ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റീജർ ആണ് അല്ലെ സോ ദിസ് ഈസ് ഹെൻസ് ഹെൻസ് ആർ ഇസ് റിഫ്ലക്സീവ് ഓക്കെ അതായത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവാന് എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി സോ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സിമ്മെട്രിക് ആണ് സോ സിമ്മെട്രിക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് സിമ്മെട്രിക് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് സിമ്മെട്രിക് സോ സിമ്മെട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്മെട്രിക് എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഈ ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സും ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ എക്സ് വൈയുടെ നേരെ ഉൾട്ടയും അതിലുണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു സിമ്മെട്രിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ലെറ്റ് ഓർഡർഡ് പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓർഡർഡ് പേർ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വൈ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സിമ്മെട്രിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ആൻ ഇൻ ടീച്ചർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എടുത്തു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീജർ അല്ലേ അതേപോലെ എക്സ് ഞാന് ടു എടുത്തു ആൻഡ് വൈ ഫൈവ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നേരെ തന്നെ ഉൾട്ടയാക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും അതൊരു ഇൻറ്റീജർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏത് രണ്ട്
അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ സോ ഇവിടെ വൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം വൈ എക്സ് എന്തിലുണ്ടാവും ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെന്ന് തന്നു ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് എൻ ഇന്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഇന്റീജർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം സിമട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഉൾട്ട വൈ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അതേപോലെ വൈ എക്സ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ സിമട്രിക് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുതുക അതായത് ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് നമ്മൾ ഉൾട്ടാക്കി സോ വൈ എക്സ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ സിമട്രിക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് കഴിഞ്ഞു സിമട്രിക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് സോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലെറ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ എക്സ് വൈയും ഉണ്ട് വൈ ഇസഡും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഇസഡും ഇതിലുണ്ടാവും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് വൈ ഇസഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ് വൈ ആറിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം x മൈനസ് വൈ ഒരു ഇന്റീജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഒരു ഇന്റീജർ ആയിരിക്കും ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അത് സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ആൻഡീജർ ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് സോറി എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് അത് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഒരു ഇന്റീജർ ആണെന്ന് എഴുതി അതേപോലെ വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ആറിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ആണ് വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെഡ് ആണ് സോ വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റീജർ എന്ന് പറയാം വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റീജർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇപ്പൊ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ടുവും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അതൊരു ഇന്റീജർ അല്ലേ അതെ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് അതുപോലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത എന്ത് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അതൊരു ഇന്റീജർ ആണ് സോ ഏത് രണ്ട് ഇന്റീജറിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇന്റീജർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് ഇതൊരു ഇന്റീജർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് വൈ മൈനസ് എസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റീജർ ആണ് സോ അതിന്റെ രണ്ടിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു ഇന്റീജർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതും ഇന്റീജർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഇന്റീജർ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അതിന്റെ കൂടെ വൈ മൈനസ് ഇസഡും ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈസ് ആൻ ഇന്റീജർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഒരു ഇന്റീജർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഈ മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്റീജർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇസഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റീജർ എന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഇന്റീജർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസഡ് ആറിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ഫുൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലോക്സ് ആർ ഓക്കെ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റീജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ വൈന് പകരം ഇസഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഈ വൈന് പകരം ഇസഡ് എടുക്കാം സോ എക്സ് ഇസഡ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൈ ഉണ്ട് വൈ ഇസഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇസഡും ഉണ്ട് അല്ലെ അതല്ലേ റിഫ്ലക്സീവിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് വൈ ഇസഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്
all lines in a plane and R B relation relation in L defined as R is equal to set of all ordered pair L1 L2 such that L1 is perpendicular perpendicular okay I am using perpendicular this by this symbol perpendicular to L2 okay show that R is symmetric R is symmetric but neither reflexive neither reflexive nor एलक्सीव रिलेशन अल L1, L1, इधर एक डायर करना में इधर लगाने दे, रिफ्लेक्सिव इधर बारे में नोट देशी किंदे, अल्लाह, तो ये बड़ा है, रिफ्लेक्सिव इधर बारे में, नमक आ रहा है, L1 इधर बारे में इधर इंदे, L1 इधर बारे में इधर इंदे परपेंडिकुलर आयरी को L1, अल्लाह, अल्लाह, तो ये बड़ा L1, L1 इधर बारे में इधर not belongs to R आयरी को, परपेंडिकुलर perpendicular to itself okay l1 nu parayunde adum aayittanne orikkalum perpendicular aayirikkilla seriyalle so adu kondu namukku idu reflexive alla therefore not reflexive okay reflexive aavanengi adu r il undayirikkanam belongs to r aayirikkanam ibada alla okay so ini adutha endana symmetric aanu nokkanam तो सिमेट्रिक का नाम नोकर नहीं गिल, हम कह रहे हैं ए बी इन डेंगी बी ए इन डाउन हम इन लोगों ने सिमेट्रिक डेफिनेशन, सो सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक का डेफिनेशन ले बारे में बो, लेट एल वन, लेट एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर, ओके, एल वन एल टू इन द बारे इन द आर लेन डेंगी, आर रिलेशन लेन डेंगी, � Perpendicular to L2. 
ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒന്നിന് കുത്തനെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ എൽ വണ്ണ് എൽ ടുവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൽ ടു എൽ വണ്ണിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ എന്ത് പറയാം വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എൽ ടു ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ വൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ എൽ വൺ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൽ ടു ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൽ വൺ എൽ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടു എൽ വണ്ണും ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ എൽ ടു ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു എൽ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് ദർ ഫോർ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി എൽ വൺ എൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടു എൽ വൺ ഉണ്ട് സോ ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് സിമെട്രിക് ദർ ഫോർ ആർ ഈസ് സിമെട്രിക് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമെട്രി കിട്ടിയത് ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിറ്റ് സോ ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഓർഡർ പേരാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിക്ചോറിയലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എൽ വൺ ലെറ്റ് എൽ വൺ എൽ ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് എൽ ടു എൽ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ എൽ വൺ എൽ ടു ആറിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എൽ വൺ എൽ ടുവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ എൽ വൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ എൽ ടു എൽ ത്രീയും ആറിലുണ്ട് സോ എൽ ടു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് സോ എൽ ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും സോ എൽ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എൽ ത്രീ എൽ ടുവും എൽ ത്രീയും എന്താ പറയാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ വൺ എൽ ത്രീ ആറിലുണ്ടോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ടെക്നീഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എൽ വൺ എൽ ടു ഉണ്ട് എൽ ടു എൽ വൺ ഉണ്ട് ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോ എൽ വണ്ണും എൽ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ വൺ ഏസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ ടു ആൻഡ് എൽ ടു ഏസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എൽ ത്രീ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണേ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എൽ വൺ എൽ ത്രീ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ അല്ല സോ അതെന്തുണ്ടാവില്ല ഈ ആറില് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എൽ വണ്ണും എൽ ത്രീയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആറിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തല്ല എൽ വണ്ണും എൽ ത്രീയും പാരലൽ ആണ് ഹിയർ ഹിയർ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ത്രീ ആർ പാരലൽ ദർ ഫോർ നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ therefore not perpendicular hence l1 l3 not belongs to r alle adond endana l1 l3 l1 l3 l1 l3 r il undayirikkilla okay adayathu l1 l2 unde l2 l3 unde pakshe l1 l3 illa adin artham endha not transitive therefore not transitive okay so itre ullu ee question ഓക്കെ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടി ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമെട്രിക് ആണ് പക്ഷെ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അൺസോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഡൂ ദ പ്രോബ്ലം അൺസോൾവ്ഡിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് third question show that relation relation r in a set set 1 2 3 given by given by r is equal to set 1 1 2 2 3 3 1 2 3 
Okay, this is our relation. Uh, is reflexive, reflexive, but I neither either symmetric nor transitive. Okay. That is a relation. Our relation is a relation. It 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 is a relation. So, this is the same elements in the reflexive pairs. So, this is the same reflexive. So, reflexive is the same general case. So, this is the same case. So, we will say for every here, so this is the same for every x belongs to set 1, 2, 3. Okay. Ordered pair x comma x belongs to R. Therefore, reflexive. Okay. In the ordinary relation, reflexive on the bottom there. This is the other element of the column. That is the ordered pair. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Therefore, 3. So, 3 is the one general item. Okay. So, this is Reflexive is the general case. That is the definition. definition. So, we have to say that reflexive is the same as symmetric. So, symmetric is the same as symmetric. So, symmetric is the same as symmetric. Symmetric is the same as symmetric. So, we have to say that symmetric is the same as example. Okay? One is the reflexive is the general case. But this is symmetric. What do you think about this? That is an example. Symmetric is the same as x, y and y, x. That is 1, 2 and 2 and 1. That is 2 and 1. That is 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2. Therefore, this is not symmetric. Okay, here, here, 1, 2 belongs to R. Okay, 1, 2 and 2. But, 2, 1 not belongs to R. Okay, 1, 2 and there, 2, 1 is not. We reflex symmetric and the paranagi and the irigram. 1, 2 and 2, 1 is not. Therefore, not symmetric. Okay, now we have to say that 2, 3 and 3, 2 is not. That's why we have to say that. 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 So, symmetric. So, that is transitive. Okay, the transitive is not the same. So, we will prove the example. So, transitive. Transitive is the same. AB is the same. BC is the same. AC is the same. Transitive is the definition. So, here 1, 2 is the same. Here 1, 2 belongs to R. Here 1, 2 belongs to R. And 2 will come in the way that 2, 2 and 2, 3 and 2, 3 belongs to R. 2, 3 and 2, 1, 2 and 2, 3 and 2. So, what is the diary? 1, 3 and diary. But, what is the diary? 1, 3 and 2? No. But, 1, 3 not belongs to R. 1, 3 is not. So, what is the condition? Fail. What is the diary? A, B, B, C and then A, C and diary. But, what is the diary? AB and BC and AC are not, 1,3 is not. So this is not transitive, therefore not transitive. Okay, that is why you have a clear condition that is not full transitive. Okay, so this is clear right now. So if you have any doubts, you can comment on the comment. So this is why we have a miscellaneous question. Unsolved in the example, and the solved in the example on the number of the In the video, we will continue to 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 continue to
So, any other kind of doubt, you can comment on it. You can share your friends with me. Subscribe to the channel and subscribe to the channel. Thank you.